विशाल मुसुरकर आता उठन गए कारण तो है विशाल मुसुरकर उठन गए कारण तो चाईस एक मिनट गजर संपूर्ण का प्रयत्न करना Oh, oh, oh. 
प्रयत्न करते मग गजरा सुरुआत कर आपली अधिक एकने बेरीज होता या वाक्यात अर्थ बघा लागता का
हे मी जेव्हा भजन चालू असतो ना मधी मधी बोलात तसे किडे तुझे वळवत आता वळवी हा जय आणि तो माणूस मागा सांगता माझ्या तोंडातून मागाशी मागाशी माझ्या तोंडातून वाघाच्या ठिकाणी उतरवून येतो मग तो असं बोलला असो लगेच परमेश्वरांनी शिक्षा दिले जागच्या जाग्यात आणि तो शब्द पडलो ना तुझ्या तोंडातून असं विषय कोण नाही शानो लागायला गेलो पण खोटा खोटा किती खोटा किती बोलायचा धर्म तर काय एकशे एक पोर कोणाची धुतर असते ती त्या विषयावर ते का काहीतरी बोलायचा होता लक्षात ठेवा मी म्हटलं नाही शंभर तो पुढे काय बोलता का तुझ्या माझा खरे बघूचा होता एक एक दासी पुत्र होतो तुझ्या माहितीसाठी पण एकशे एकच त्याची दासी पुत्र असलो तरी तो सूत्रराष्ट्रापासूनच होतो मग आता तुझी आत्ता बघूची होती पण तो तुझे आडवं पडलो तो आडवं पडलो लक्षात घ्या हा अरे तू जी वाक्य बोलतो बुवा तू दोन वेळा वाक्य बोललोस मी त्या वाक्यांची फोड करू शकत नाही एवढ्या थर्ड क्लास लेवलची वाक्य बोललो तो इथे पण मी मी नाही फोड करू शकत का त्याच्यावर मी परत मूर्खासारखो प्रवचन केल्यासारखं होतं विवचन केल्यासारखं होतं बुवा इतके लोक आता खुले रंगलेले नाहीत ना आणि ही मुंबईची बारी आहे तुझी हो म्हणे माझी आपली बी कोणी काय काय आपली बी कोणी इच्छत आहे तू काय इज्जत आधी हा हो इज्जत खेका म्हणतात इज्जत खेच्या बरोबर फावची असतात अरे सुनील काय कुवळले नाशे घोटले कुवळ तू तू ती मजा हे आरशा हात मी त्या लाज वाटत नाही का मला सांगा त्या लहान मुलांसमोर सनी लिवनची बहीण फनी लिवन तुम्ही भजनात आणला काय काय करणार आहे विषयच नाही यो लहानपणापासूनच त्या लेवलचो मग मी चुटके शक्यतो भजनात सांगत नाही पण ह्याच्यासाठी मला सांगायचं लागतं नाही सांगत आम्ही चुटके भजनात सांगत नाही कारण गरज नाही याका ह्याका बोलण्याची पण मला गरज नाही कारण माका देण्यासारखे भरपूर अरे दहा लोक तुम्हाला ओरड मारतील बुवा पेटव 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 पण या भजनाच्या माध्यमातून आपण कुठपर्यंत बोलायचं ही नारदाची खुर्ची आमच्यापेक्षा वयस्कर लोक तुम्ही इथे बसलाय आमच्या आया बहिणींच्या वयाच्या लोक जर इथे समोर बसले असतील आणि आपण ह्या जर ऍक्शन जर करत असू किंवा महिलांच्या पुढ्यात आणि तुम्ही जर टाळ्या पिटत असाल तर ते चुकीचं आहे आणि हे मत मांडायला माझं मत मांडायला मी काही घाबरत नाही लक्षात घ्या जे आहे ना ते शंभर टक्के सत्य आहे लक्षात घ्या भरडावरची बारी वेगळी भरडावर आपण करतो बारी ती वेगळी पण जेव्हा आपण आया बहिणींच्या समोर या लहान मुलांच्या समोर जेव्हा आपण एखादी बारी करतो ना तेव्हा पो आपण हे ह्या जिभेवर कुठेतरी बंधन ठेवकच व्हाया ह्या जिभेवर त्या हे जीव तर माग केव्हा करेल सांगता येणार नाही लक्षात घ्या आणि म्हणूनच रावणाचा भाऊ कुंभ करणं सहा महिने झोपलो कारण तो ब्रह्म तेव्हा तो इतको म्हणजे भक्त होतो त्यांनी दहा हजार वर्ष सेवा केली आणि ब्रह्मदेव प्रसन्न झालो आणि म्हणालो की तू का हव्या तर मागून घे तो मागणार इंद्रासन मागणार हे इंद्राला जेव्हा कळालं तेव्हा इंद्र निद्रा देवीकडे गेलो नि म्हणालो कुंभ करण ब्रह्मदेवा प्रसन्न केल्याने माझा इंद्रासन मागतो माझ्या खुर्चे धोकं इल्लो तू काय कर त्याच्या जिभेवर बस ब्रह्मदेवाने म्हणाला माग काय होते इंद्रासन मागणार शब्द तोंडातून निघणार एवढ्या त्याच्या तोंडावरती जाऊन ती निद्र बसली सरस होती आणि इंद्रासनच्या ठिकाणी ती बसल्यामुळे निद्रासन झाला आणि निद्रासन झाल्यामुळे ब्रह्मदेवान तातास तो म्हटल्या स महिने झोपात राहू मग अशी हो मी मग अशी म्हणालो मी हिजडा तो म्हणालो दिवाळीत काहीतरी गेले ती जात आहे ना एक तृतीय पंथी म्हणजे नर नारी आणि एक तृतीय पंथी बर मला सांगा त्या लोकांना जर आपण मानत नसू बरोबर ना तर शुक्रवारच्या वेळेस जर ते लोक आले तर आपण दहा रुपये त्यांना बोलवून आवर्जून देतो कारण कारण का कारण त्यांच्या मुखातून निघालेला प्रत्येक शब्द सत्य होतो हा या कलियुगात सुद्धा आपण विश्वास धरतो बरोबर ना म्हणून त्यांना आपण दहा रुपये देतो पण त्यांच्याकडे त्यांच्याकडे त्या तृतीय पंथ्यांकडे एवढी ताकद आली कुठून प्रभुरामाचा त्यांना आशीर्वाद आहे कारण प्रभू राम जेव्हा विषय ऐकण्यासारखा विषय आला म्हणून प्रभू राम जेव्हा वनवासाला निघाले अयोध्येतील सगळे स्त्री पुरुष तिथे सीमेवरती जाऊन प्रभुरामाला सांगितलं तुम्ही जाऊ नका प्रभुरामा प्रभुरामाने सांगितलं जा तुम्ही माघारी जा स्त्री आणि पुरुष माघारी जा तुमचा संसार सुखाने करा मी चौदा वर्षानंतर परत येतोय चौदा वर्षानंतर प्रभू राम जेव्हा परत आले तर काही मंडळी अयोध्येच्या सीमेवर 
नामस्मरण राम राम करत बसले प्रभू राम म्हणाले माझी आज्ञा म्हणून तुम्ही इथे काय बसलात मी तुम्हाला जाण्याची आज्ञा दिलेली होती तेवढ्यात एक माणूस उठून म्हणाला महाराज तुम्ही आम्हाला काय सांगितलं प्रभू रामा काय सांगितलं अयोध्येतील स्त्री आणि पुरुष माघारी जा तुमचा शब्द कसा मोडायचा आम्ही आम्ही ना धड स्त्री आम्ही ना धड पुरुष त्यामुळे तुमचा शब्द मोडण्यापेक्षा इथे तुमचं रामस्मरण करत बसलो तेव्हा प्रभू रामाने सांगितलं चौदा वर्ष उन्हा पावसात माझं नामस्मरण करत बसल्यात म्हणून तुम्हाला आज मी असा आशीर्वाद देतोय येणाऱ्या कलियुगात तुमच्या मुखावाटे निघालेला प्रत्येक शब्द हा सत्यच होईल म्हणून आपण तृतीय पंपेनं दहावीस रुपये घेतो लक्षात मुलांपर्यंत पोहोचलो पाहिजे आजचा दिवस कालचा दिवस बली प्रतिपदा आणि आजचा दिवस भाऊबीज आहे आज भाव भाऊ आणि बहिणीच हे नात आज कुठेही लांब मुलला काही बहिणी असतात किंवा त्यांची भांडणं असतात पण कुठेही लांब जरी बहीण दिलेली असली तरी आज भाऊरायाची आठवण आणि वाटच बघत असते ही नाती तुटलेली नाही येतो तुम्ही महिला वर्ग आहे तुमचं नातं माहेरशी केव्हापर्यंत आहे जोपर्यंत तुमचे आई वडील तुमच्या माहेरी आहेत वर्षातून चार ते पाच फेऱ्या होतात मुलगी कितीही श्रीमंत असू दे पण आईने दिलेले दहा वीस रुपये त्या मुलीसाठी खूप ताकद असते लक्षात ठेवा एकदा का आई वडील माहेरचे गेले की आपली नाती कमी होतात की नाती आपण जपून ठेवली पाहिजे लक्षात घ्या पूर्वीच्या काळी वयस्कर माणूस जर समोर आला तर आम्ही नमस्कार करायचो आता वयस्कर माणूस समोर येलो गेलो तर विमलची पुढी फोडतो आणि काका चाललं तू मगाची राग होतो हो त्यावेळेस काय त्यावेळेस म्हणत काय टेबो होतो राखायला तो म्हणून म्हणता एका एका बारा बारा पोर होती म्हणजे काय रात्रंदिवस कामत तो होतो तू तू काय झाला कडे रिकाम तू कशा तू कशा दोनार थांबलं तू का कोणी थांबवून तो असं काय नाही बुवा पूर्वी एकत्र कुटुंबामध्ये दहा दहा बारा बारा मुलं झाली तरी काय फरक पडत नव्हता दहा बारा मुलं झालेल्या आहे अजून जिवंत आहेत ना पण मला सांगा महिला वर्ग इथे आहे ती बारा मुलं होईपर्यंत एका तरी मुलाच्या वेळेस त्यांचं सिझरिंग झालेलं का नाही झालेलं पण आज शंभर टक्के पैकी नव्याण्णव टक्के महिलांचं सिझरिंग होत आहे कारण व्यायाम कमी पडले पूर्वीच्या काळी सकाळी उठून जात्यावरती ओवी ओळायच्या राहटाचं पाणी काढायचे आता बटन मारलास काय पाणी येत ना आता आणि लाईट गेली तर हो असा आणणार हो ही परिस्थिती आहे ना आपण या काळात सुद्धा म्हणतो की छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यायला पाहिजे शंभर टक्के खरी गोष्ट आहे छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला यायला पाहिजे पण आपण हा विचार केला पाहिजे त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म देणारी जिजाऊ अगोदर जन्मा घेऊ भेव ना जिजाऊ आमची साडेसात झाली काय
तेव्हा नाही बघा आता मी पाखरा आजाद केलं तू हे जे मनी वसे परापश्यता मध्यमाने वैकरी जे तुमच्या मनात आहे ना ते तुमच्या पोटावरून बाहेर पडत आणि त्यात तुमच्या कृती मधून दिसत हे परत कर
भगवान कहल पाजे कि कार्यक्रम अपन रिवस केव साजरे कर कारण एकमेव तो सीमे वी अपने देशा की सेवा करता है जवान आज परिस्थिति अभी है कि आपका एखाद सैन्य मध्य मुलगा केवी ये कि नहीं ये खतरी सुधा आई वड़ा नसते घर की परिस्थिति का जवां ओम शिवम मित्र मंडल पुलिस
चनप चन गौडा या बरे आहे ते या गाण्यावर मी ते प्रामाणिकपणे सांगतो हजाराच्या घरात नाही लाखोच्या घरात ते लमाणी लोकांचं गाणं आहे खरं तर त्या लाखोच्या घरात मी बक्षीस म्हणजे माका लोक हात मारताना सुद्धा मारे तुम्ही दुख होणार हे चनप चन गौडा मग या लोकांनी त्याचं परिपर्यास केले म्हणून गाण्यात तुम्ही सोडून दिले ते चनक पचन गावड्या गाड्या गाण्यासाठी शंभर रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे वंद याड मून नाक ऐद आर योळ येंट तोंबत आणि हत्त त्या गाण्याचा अर्थ असा आहे की माणसाच्या शरीराला न भोक आहेत हा प्रश्न नाही तुम्हाला मी सांगतोय माहिती म्हणून न भोक आहेत दोन चार सहा सात आठ आणि नऊ आणि धावद्वार सुद्धा आहे धावद्वार सुद्धा आहे आणि ते धावद्वारच उघडावत असेल तर त्यासाठी तुम्हाला सद्गुरूला शरण जावं लागेल लक्षात घ्या भूजल तेज समीर ख रविशी कष्टाधिके असे भरला स्थिर चल व्यापुनी तो जगदात्मा दशांगुले उरला म्हणजे आपल्या बेंबीपासून आपल्या बेंबीपासून प्रत्येकाच्या बेंबीपासून चार चार आठ आणि दोन दहा बोट घातलीत तर दहाव्या बोटावर आपलं हृदय वास करतो आणि त्या हृदयाच्या प्रत्येक म्हणजे लोक प्रत्येक माणसाच्या शरीरामध्ये हृदय आहे आणि त्याच्यामध्ये राम आत्मा राम आहे बरोबर ना मग अशी कोणी सांगितलं वाल्याचा वाल्मिकी झाला त्यांनी रामायण लिहिलं मग मला असं म्हणायचं आहे वाल्याचा वाल्मिकी झाला तर नंतर वाल्याचा वाल्मिकी झाला त्यांनी रामायण लिहिलं तर नंतर राम जन्म केलो मग वाल्या कोळ्याला जो राम राम मंत्र म्हणायला सांगितला तो राम कुठला हा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे लक्षात घ्या तो राम कुठला मग अशी कुहाने जो सांगितला तो घेतो आत्मा राम तू काय तुझं ते तुझा संबंध आहे सांगतो तुझं आपण सांगलं पण तुझं आणि रामाचा काय संबंध आहे तुझं आणि सनी लिवांचा संबंध अगदी जवळचा या या तू भन्नाच दाखवून दिलं अरे हो कसले घाणेर चुटके काय अर्थ निघत मग सांगा नाही मडक्या तुका नळा सकट व्हायचं दीडशे रुपये खुलतो खुलतो न नाही नाही मला सांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मोठेपणा सांगायचा गळ्यात ती शाल घालायची शायनिंग म्हणून मग त्या शालेचं अपमान नाही काय तर भगवा रंग आपण परिधान करतो ना मग तिची शान राखली पाहिजे भ प वा भयरहित गर्वरहित आणि वासना रहित तो भगवा लक्षात घ्या हे अजून आहे हे अजून आहे बायको बरोबर बाजारात गेलो अरे बायको जर साधा तुमका सांगतोय हो सांगता ना हो बायको बरोबर बायको सांगल्या बाजारात जातात तो वीस रुपयाचा झाला रिचार्ज मारा फोनवर एक तासांत जर पाटी लो बायको रिचार्ज झाली तो मारूक नाही रिचार्ज नाही गो भाजी घेण्याच्या गडबडीत इसारलोय पण फक्त मोटरसायकलीन जाताना आड्यावर शेजारनी सांगल्यानंतर भाऊजी की बाजारात जातात वीस रुपयाचा रिचार्ज मारा भाऊजी बाजारात पोचायच्या आधी शंभर रुपयाचा रिचार्ज शेजारनीच्या मोबाईलवर मारणार दुसऱ्या गाण्यात एका काय करशील सागर कदम यान शंभर रुपये सहदेव सावंत यान शंभर रुपये जिवलग मित्र मंडळ यारी दोस्ती प्रकाश कदम सुभाष गुरव चंद्रकांत मांडवकर संदेश कुळे विनायक वळंजू तीनशे रुपये गुंडू गोवा म्हणजे ऐक नोर वन्नोर रुपये सागर कदम वन्नोर रुपया सहदेव सावंत मुन्नोर रुपया गुंडू सावंत संदेश शिंदे परदेसी जाना नाही हा एक रोल म्हण नंतर चला Thank you. 
Thank you. 
अक्षय तृतीया बरोबर पाडवा हारदा आणि तिसरा गुड नाही नाही गुढीपाडवा अक्षय तृतीया आणि दसरा हे तीन आणि बलिप्रतिपदा हे अर्धो मुहूर्त हे साडेतीन मुहूर्त आपले म्हटले जातात लक्षात घ्या ही माहिती आपण कुठेतरी द्यायला द्यायला पाहिजे ना आणि आज गोवर्धन पर्वत श्रीकृष्णाने आपल्या करंगळीवरती उचलून घेतलाय आणि सगळ्या गोवर्धन वासियांचं काय केलं रक्षण केलं तो श्रीकृष्णाने एवढा मोठा पर्वत आपल्या करंगळीवरती उचलून घेतलाय ना त्याचं एकमेव कारण म्हणजे दिलेला शब्द प्रभू रामाने त्रेता युगात दिलेला शब्द द्वापार युगात पूर्ण केला कारण प्रभू राम जेव्हा लंकेवरती स्वारी करायला निघाले वानर सगळे एक एक दगड टाकत होते सगळे वानर एकत्र झाले म्हणतात अरे एक एक दगड टाकून असेल तू पूर्ण केव्हा होणार एक भला मोठा डोंगर जर कोणी आणला असता तर सेतू लवकर पूर्ण झाला असता हनुमंताने ऐकलं आणि उठाण केलं पहिलाच गोवर्धन पर्वत मारली बेटी चल शॉर्टकट मध्ये सांगतोय चल गोवर्धन पर्वत म्हणाला शक्तीचा गर्व करू नकोस माझ्या इच्छेविरुद्ध तू नेऊ शकत नाही तेव्हा हनुमंताने सांगितलं अरे चल माझ्या बरोबर तुला प्रभू रामाचा स्पर्श होणार आहे गोवर्धन म्हणाला म्हणाला जर प्रभू रामाचा स्पर्श होणार आहे तर मी यायला तयार आहे मारली मी जे उचलला आणि अवकाशामार्फत येतोय तर जिथे सेतू बांधकाम बघतो तर सेतू पूर्ण झालेला होता अगोदर हनुमंत म्हणतो आता हा गोवर्धन पर्वत नेऊन ठेवायचा कुठे विचार न करता तिथेच मध्ये ठेवलं तो प्रभू राम म्हणतायत अरे हनुमंत तू त्याला शब्द दिलायस की प्रभू रामाचा स्पर्श होणार आहे हनुमंत गेला निघून तेव्हा प्रभू राम सांगतायत की माझ्या दाश्य भक्त हनुमंताने दिलेला शब्द पूर्णत्वास जायला पाहिजे म्हणून प्रभू राम त्रेता युगात सांगतायत हे गोवर्धन पर्वत हा माझ्या हनुमंताने दिलेला शब्द मी प्रभू राम म्हणून या त्रेता युगात पूर्ण करू शकत नाही पण तुला मी आज वचन देतोय येणार पुढचं युग द्वापार युगात त्या द्वापार युगात मी श्रीकृष्ण म्हणून जन्म घेईन आणि तुला दिलेला शब्द त्रेता युगातला शब्द मी द्वापार युगात पूर्ण करेन म्हणजे आज श्रीकृष्णाने छोटीशी बासरी उचलायला दोन हाताचा आधार घेतला ना तो शब्द पूर्ण करण्यासाठी अख्खा गोवर्धन पर्वत आपल्या करंगळीवरती उचलून घेतलेला शब्द म्हणजे पूर्ण केला गोवर्धन पर्वत एका करंगळीवरती उचलून घेतला आणि त्रेता युगात दिलेला शब्द द्वापार युगात देव म्हणून सिद्ध केला हे आपले देव आहेत म्हणून आपण त्यांच्या शरणाचे राहतो म्हणून म्हणतो बघा
दुनियाच्या दाटीने उसळल्या ज्योती ओवाळी ते बाहुलाया वेडा बाईची Hey, hey, hey. 